എങ്ങനെയുണ്ട് കാണാൻ അടിപൊളിയല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കഴിക്കാനും ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ ചാനലിലോട്ട് പോകാം പ്ലീസ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് പുഡിംഗ് ആണ് ഇത് മറ്റ് പുഡിങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് പുളിയും മധുരവും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പാക്കറ്റ് പാലാണ് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് സാധാ നോർമൽ സൈസിലുള്ളത് രണ്ട് പാക്കറ്റ് ചൈന ഗ്രാസ് എട്ട് ഗ്രാമിൻ്റെ ചൈന ഗ്രാസ് ആണിത് ഫസ്റ്റ് ലെയറിനും സെക്കൻഡ് ലെയറിനും പിന്നെ ഫ്രഷ് ക്രീം അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ഇത്രയും സാധനമാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇടുക പഞ്ചസാര കുറച്ച് അധികം തന്നെ വേണം കാരണം ഇത് നല്ലോണം പുളിയുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് എത്ര പഴുത്താലും ഇതിൻ്റെ പുളി മാറില്ല അതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാര കുറച്ച് അധികം തന്നെ വേണം പിന്നെ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും ഇട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ അരച്ച ജ്യൂസിനെ ഒരു അരപ്പ വെച്ച് അരച്ചെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച രണ്ട് ചൈന ഗ്രാസും വെവ്വേറെ ബൗളിൽ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ആ സോക്ക് ചെയ്ത ചൈന ഗ്രാസിനെ ഉരുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് അത് മുങ്ങുന്നത് വരെയും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ജ്യൂസും പിന്നെ ഈ ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ ഈ വെള്ളവും കൂടി നമുക്ക് ഒരു ലിറ്ററിന് താഴെയാണ് വേണ്ടത് കണക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് സെറ്റ് ആവില്ല കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ചൈന ഗ്രാസൊക്കെ വരുന്നത് എട്ട് എട്ട് ഗ്രാമിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ പത്ത് ഗ്രാമിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റർ എന്ന കണക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ജ്യൂസും ജ്യൂസിൻ്റെതും പിന്നെ ഈൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ലിറ്ററോളം ആവാം അപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ല ചൈന ഗ്രാസ് നന്ന തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി തീ ഓഫ് ചെയ്ത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ചേന ഗ്രാസും പിന്നെ നമ്മുടെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസും ആണ് ഇത് രണ്ടും നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് സേവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ വെക്കണം അപ്പം നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ശേഷമാണ് സെക്കൻഡ് ലെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ ചെയ്യാം അതിന് ആദ്യം തന്നെ അടുപ്പിലേക്ക് ഒരു പാത്രം വെച്ച് ഒരു പാക്കറ്റ് പാലൊഴിക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റടുപ്പിൽ ചൈന ഗ്രാസ് സോക്ക് ചെയ്തതും കൂടി തിളക്കാൻ വെക്കാം ഇതും ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചത് കാരണം പാലും അതും കൂടി ആകുമ്പോൾ മുക്കാൽ ലിറ്ററിന് മുകളിൽ പോകാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ പാല് ഏകദേശം തിളക്കാനായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ഇടുക
അങ്ങനെ ചേന ഗ്രാസ് നന്നായി ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി തിളച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം പാലും ഏകദേശം തിളക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർക്കാം ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പോളമാണ് ഫ്രഷ് ക്രീം ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആയാലും മതി മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ചസാര കുറച്ചിട്ടാൽ മതി ഓൾറെഡി അതിൽ പഞ്ചസാര ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പാലും ചൈനാ ഗ്രാസും അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റിയപ്പാട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പാൽ പെരക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആ മെയിൻ ചൂട് ഒന്ന് പോയതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റാക്കി വെച്ച പാഷൻ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സെക്കൻഡ് ലെയർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം സെക്കൻഡ് ലെയറും ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു നാല് മണിക്കൂറോളം വെക്കാം എന്നാൽ നന്നായി സെറ്റായി കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡബിൾ ലെയർ പുഡിങ് ഇടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സെറ്റാവാൻ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ മൾട്ടി കളറാണിത് നല്ലൊരു കാണാൻ നല്ലൊരു മുഞ്ചുള്ളൊരു പുഡിങ് തന്നെയാണിത് അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് ആണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെച്ച് സെറ്റായതിന് ശേഷം മുറിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ എൻ്റെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്